Voilà, les intros, moi, euh, je suis désolée, hein, Jean. Euh, moi, les intros, euh, c'est compliqué. Tu vois, comment je vais amener euh, l'intro du modelage, quoi. C'est, 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 c'est même pas, même pas la peine d'y penser, quoi. Euh, allô. Euh, euh, non, elle est pas bon, c'est rien. <rire> voilà, euh, allô, euh, chers auditeurs. Euh, si vous aimez le modelage, euh, si vous, vous, quand vous étiez petit, vous aimiez tout le modelage et que, et que, ben, vous pouvez pas utiliser la pâte à modeler parce que si on vous voit utiliser la pâte à modeler, ben, on va dire, oh, mais c'est quoi cette gosse? Donc, du coup, vous utilisez, euh, ben, de la pâte à modeler qui sèche à l'air, hein, c'est, ouais. Enfin, bon, bref, voilà, donc, bah, si vous voulez tout, tout découvrir de ce que tu veux pour... Ah, bah, et voilà, tiens, voilà. Eh, T'as pas de cadeau T'as pas de cadeau pour Noël Alors, tu veux que je te montre un truc Moi, je vais te sauver la vie. Je... Là, 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 en 30 secondes, je vais te sauver la vie. Et en plus, ça aura une utilité sur euh, la table de Noël. Que à chaque coup, franchement, la déco, euh, surtout quand on est invité, <rire> je ne dis rien. Alors, elle bouge pas. Ah. ah, tu vois ça Tu vois ça là Tu vois ça Ça, c'est un pot, ça. C'est la... un pot. Regarde. Et, et, et dedans, tu peux mettre une lampe. Ou tu peux mettre une petite bougie photophore sur la table. Ah, ça, ça, ça c'est intéressant, ça. Ça, ça, ça va en jeter, tu vois. C'est-à-dire que l'autre, elle va pas... <rire> Ton hôte, quand elle va t'inviter, elle va ouvrir le cadeau. Elle est obligée de le mettre sur la table, et du coup, c'est qui la vedette toute la soirée Ben, ben c'est toi. Alors, moi je te le dis, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Tu veux être la vedette de la soirée Allez, tiens, suis-moi là tout de suite. Je t'accueille dans mon atelier pour la suite de ce vidéo sur le modelage. Donc, tu as vu, hop, il y a d'autres modèles que je, je présente là. Allez, à tout de suite. Et tu verras pas ma tête, tu verras mes mains, parce que c'est ça qui est intéressant. Yep, yep, yep. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il va falloir pour euh, cette petite atelier Eh ben en fait, de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Sinon, tu peux aussi le faire, euh, par exemple, celui-là de peau, il a été fait avec euh, la pâte à modeler qu'on avait fait avec la maïzena. Voilà, vous vous rappelez, je mettrai le lien de la vidéo. Eh bien, pour euh, lisser la pâte, hop, pinceau avec de l'eau, c'est plus facile, on met moins d'eau partout. Ça, c'est petits ustensiles-là. En fait, c'est pour faire des stries. Voilà, pareil. Moi, j'utilise en fait tout un tas de... Hop, je vous montre tout un tas de piques, euh, des fourchettes, euh, tout ce que je trouve. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Là, moi, j'ai peint. J'ai peint par-dessus le pâte à modeler qui sèche à l'air. Mais on peut aussi prendre un petit bout de pâte à modeler et avec un petit peu de peinture acrylique, une petite noisette, et hop, on malaxe, et en fait, on a déjà de la pâte à modeler colorée. Euh, donc, ensuite, comme colle, eh ben, en fait, on va retrouver la même colle qu'on utilise en écovaderie. Ça, c'est, en fait, de la colle à bois, qui est assez costaud. Ça, c'est pour euh, aider à coller tous ces, toutes ces petites choses de la nature. Et, euh, qu'est-ce que j'ai, ah, et aussi, cela. Voilà. Alors, pourquoi la colle? Je vous explique tout de suite. La colle, c'est simple. C'est qu'une fois que vous aurez fait, euh, alors, il y a deux façons de faire, je, re, je reprends. Y a, soit on met directement la pâte à modeler là, couche fine, maxi 5 mm, hein, vous voyez, sur le pot. Mais préalablement, avant de le mettre, moi, j'y avais mis un peu de colle. Voilà, ça aide à l'adhérence. Hein. Et sinon, eh bien, on va faire, euh, comme là, je vais vous montrer, on va faire comme une pré-maquette, pré en fait. Et on va découper déjà sur la table ces trous, ces fenêtres qu'on a envie, comme vous voulez. Hein. Et ensuite, on viendra le positionner. Pareil, hein, on mettra un petit peu de colle euh, derrière la pâte. Comme ça, hop, elle, elle s'imbriquera. Et en fait, cette méthode-là, elle est quand même beaucoup plus rapide parce que ça nous évite de nettoyer ensuite la colle qui aurait pu déborder dans les ajourés. Euh, ben moi, j'ai pas de rouleau à pâtisserie <rire> pour rouler ma pâte. Les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés. Ah, eh ben, je prends ça, hein, ça va bien. Donc, en fait, quand vous avez un petit ustensile comme ça, moi, on va le faire sur un petit modèle, ça ira plus vite, voilà. Eh bien, en fait, je prends la hauteur, 
là, qui va pouvoir s'écraser sur le côté. Donc là, ça fait 5 à peu près, je vais voir un petit peu plus. Et mon tour de peau fait 26, 26 cm. Donc en fait, il faut que je fasse une bande de 26 cm sur 5. Bien, une fois qu'on a fait sa bande, donc moi je l'ai calibré, hein, vous voyez, si je mets là, ça va aller. Hein, je... On va utiliser bah, différents des ustensiles pour évider en fait. Alors, voilà, comme ustensile, il y a ça, il y a ça, le cutter, donc euh, on peut, tiens, pour faire des ronds, moi je m'utilise, et euh, eh ben des... Les rouleaux là, et ça me fait comme un emporte-pièce. Vous avez certainement peut-être aussi des emporte-pièces à la maison. Et donc, en fait, je vais essayer bah, de faire des, des choses, euh, voilà, graphiques ou pas, peu importe. Je sais même pas ce que je vais faire là. Je vous montre. Allez, hop, on est parti. Voilà, tiens, ça va faire ça. Il y en a un petit peu. Alors, évitez de faire trop, trop au-dessus. Hein. Euh, voilà, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais évider. Euh, bah là, tiens, je vais évider comme ça. Voilà, moi j'aime bien les thèmes nature, alors, hop, j'y vide, voilà, qu'est-ce que je peux faire, ah oh, bah tiens, on insérerait bien ensemble avec, hein, aussi, hop, voilà, ok, là je vais vider cela. hop, 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 alors vous avez vu que c'est pas tout à fait, euh... alors, je, euh, je garde toujours un petit peu de, pas à modeler, hein, si jamais j'ai besoin de réajuster, tac, tout de suite. Euh, ah, moi, je trouve qu'il me manque quelque chose là. Hein, je sais pas, je pourrais faire juste un tout petit trou. Tac. Voilà, pas très beau le trou là. Mais on va s'en débrouiller. Alors, pensez de temps en temps, quand vous avez appuyé sur la bête, comme on dit, hein. Voilà. C'est-à-dire de la soulever pour pas qu'elle colle, parce qu'après, ça va être galère. Voilà. Donc, euh, voilà ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, des trous. C'est un peu. Voilà. Alors après, je peux déjà commencer à m'amuser là vite. Parce qu'après, il faudra comme que ça colle. Hein. Eh bien, euh, je vous dis à faire des... Voilà. Moi, je vais je vais lui faire un peu de, de choses comme ça dessus. Regardez l'outil. Bon, ça, c'est des, des outils de peinture. Hein. Mais vous pouvez prendre une fourchette. Regardez, moi, j'ai des petites fourchettes comme ça. Hop. Voilà, je garde tout. Hein, les petites cuillères, les petites fourchettes. Et puis en plus, comme ça, je vais varier des motifs. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore faire Ah bah j'ai des ces, ces genres-là aussi. Ça, vous savez, c'est pour faire de la peinture euh, avec des petits points. Bah, c'est pareil, vous voyez, vous avez vous avez là des, de, des choses qui sont incurvées. On voit pas peut-être trop bien. Mais sinon, des petites boules comme ça. Alors, je peux lui donner de, du volume, de la matière. On va lui donner du volume et de la matière, là. On met un peu partout. Ah bah là, j'ai une forme de... Comme une plume. Bon, je vais voir ce que ça va faire, la plume. Moi, ça fait comme des traces, en fait. Pas mal, ça fait comme une plume, ouais. Alors, bon, moi, je trouve que j'ai pas assez de trous. J'aime bien les trous, moi. Alors, on pourrait faire du, des stries, hein, comme, euh, comme là, par exemple. Des stries, ça, ça simule un peu les romains de bois. Euh. En fait, ça, c'est comme... Boule, boule, on dit. C'est comme boule, boule. Donc, voilà, j'ai travaillé là. Alors, ce que je fais pour pas abîmer tout, vous voyez, j'ai pris un ça. Comme j'ai un peu appuyé, j'essaie de décoller ma pâte. Voilà. Parce que je vais évidemment la retourner, ce sera plus facile. Alors c'est au choix. Il hein. faut vraiment faire attention. Je la retourne. J'en profite pour euh, tasser un petit peu. Bon, ça, je peux, on peut le faire avec euh, un cutter, la lame d'un cutter. Hop tout de suite faire les arrondis tout ça voilà vous prenez les mêmes ustensiles vous le faites dans l'autre sens hein. vous prenez le petit pinceau et en fait c'est pour venir euh, toujours quand on fait du modelage hein, le pinceau c'est bien parce que ça en fait ça permet de lisser et donc je vous ai dit qu'il vous fallait alors celle là elle, elle sera invisible hein, cette, cette colle là, là qu'on connaît tous donc ça c'est la colle euh, à bois sinon vous avez aussi euh, la colle euh, comme ça en bib elle est celle là elle est, elle est incolore et donc ça va aider quand même un petit peu à joindre euh, donc, euh, alors moi je pars, je pars ça comme ça. Oh. Ah, si si j'ouvrais pas déjà, oh là 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 la pauvre fille. Voilà, hop, je mets un petit peu partout, puis un peu étalé après au pinceau. Voilà, il a fait des fils, ça fait des fils. Ben, il est là. Voilà. Et j'étale. Et ben, carrément, hein, je vais faire ça. Je calibre là. Alors surtout. Il ne faut pas en mettre là où il y a le pas de vis de la, de la boîte. 
Voilà, et je tourne, j'essaye de visualiser ce que je fais. Voilà, je vais jusqu'au bout et je vais réajuster sur place parce que la colle permet. Voilà, vous voyez, il hein, faut, faut surtout laisser le pas de vis. Voilà, et là j'ai ma jointure. Je vais déjà appuyer éventuellement là pour quand même qu'elle adhère. Hein. Donc bien adhère sous le pas de vis. Hein. Parce que sinon, quand on va visser, on va être embêté. Donc vous appliquez là, à ce moment-là, on s'applique. Là, je vois que j'en ai un peu trop. Alors, je vais en découper un beau. Voilà. Et je vais faire la jointure. J'applique, hein. j'en profite aussi pour appliquer là. Quand même que ça commence à adhérer. Hop, on fait bien le tour. Voilà, donc vous, vous prenez le temps après de bien adhérer. Voir où ça où ça va pas. Là où... Alors, donc là, j'ai ma jointure. Vous voyez, là, j'ai ma jointure. Alors, je vais mouiller un tout petit peu, pas trop. Voilà. Et je vais venir mouiller pour appliquer. Voilà, pour que ça colle entre les deux. Quitte à refaire un petit peu le dessin après. C'est pas bien grave. Et en même temps, j'appuie sur mon pinceau. Comme ça, ça fait adhérer. Je laisse, euh, voilà. Je vois s'il y a des craquements quelque part déjà. Si c'est fissuré. Pareil. Petit coup de pinceau. Je viens réparer tout ça. N'hésitez pas. Vous referez vos petits dessins. Euh... Alors, si ah non, après, les petits, les petits dessins, vous pouvez les avoir fait euh, aussi ensuite. Hein. Et surtout, bien faire adhérer. En dessous, hein. et pareil, avec des petits ustensiles, on vient s'appliquer en dessous du pas de vis. Oui, on peut utiliser n'importe quel, quel, voilà, quel ustensile hein, pour ça. Quoi que ce soit, à l'intérieur des petites bulles, ben, vous nettoyez avec un petit coton-tige, voilà, pour que ça soit tout, tout propre. Alors, vous voyez là, on, bon, j'ai refait, euh, je vais vous montrer, voilà. J'ai refait des petits trous, hein. on en a profité, là, j'ai refait des petits trous. Mais vous pouvez aussi incruster des petites choses. Là, j'ai fait une petite boule. Là, par exemple, j'ai fait ça. Alors, bah, c'est assez pareil. On prépare un peu de colle. Et en fait, je vais endu endu enduire. Ah, enduire. Mais c'est pas possible, ce mot. C'est pas possible. Enduire. De colle, bon, ma petite boule. Et puis même, je vais aider ma petite boule. Alors, bah il y a déjà les petits trous. Alors, euh, j'avais déjà fait des petits trous. Et hop, je viens la mettre là, voilà, pour qu'elle adhère bien, allez, je vous montre, alors, ce que vous pouvez aussi, sinon, c'est prendre le pinceau, dire, ah oh, bah tiens, j'en veux une là, voilà, je vais mouiller un petit peu aussi, hein, le, le col et col et parce qu'elle est assez épaisse, cette colle blanche là, et hop, j'appuie un petit peu, je la remodèle après, il faudra quand même que ça tienne, puis là, je vais en mettre une en bas, ce sera rigolo, allez, je vais en mettre une là, en bas, une petite. Alors c'est pareil, hein. Pour faire adhérer, prenez un plus petit pinceau. Et je vous montre. Et là, moi, je viens. Ce sera mieux avec les lunettes. Voilà, je viens un peu mouiller pour que ça adhère. Je lisse en même temps ce que j'ai fait parce que évidemment, des fois, ça peut faire des petits trous. Alors, vous n'hésitez pas à mouiller, là, pour bien que ça, ça adhère tout autour, surtout quand vous faites des petites boules comme ça. Voyez, vous rappuyez. Voilà, vous voyez, j'ai rappuyé avec, entre mon, mon, mon pouce et l'index, comme ça. Hein. Voilà. Je viens lisser. Chaque coup, vous allez, en fait, rajouter quelque chose sur la bête, comme on dit. Mais il faut utiliser un peu l'eau pour que ça fasse un liant. Donc, pareil, là, pour mon espèce de, de choses. <rire> je sais pas ce que c'est. Alors bon, j'ai des boules un peu partout. Au préalable, pareil, je mouille un peu parce que la colle est épaisse. Hein. Mouiller la bestiole. J'ai mis un petit col, un peu de colle dessus. Et puis ben alors là, je vais bien la positionner euh, un peu comme j'ai envie en fait. Hein. Voilà, comme ça. Alors là, c'est pareil. Par exemple, ben on peut tasser avec euh, du plat pour vraiment venir la faire coller. Alors on lui a fait un petit rajout. Regardez. Alors, bah, écoutez, euh, j'en profite pour vous dire, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient. Et à partager. Hein. Voilà, alors vous avez vu, je n'hésite pas quand même à en fait, à remettre un peu d'eau partout pour que tout adhère euh, autour de mes petites boules. Le dessous, j'ai évité faire quelque chose de propre. Donc, avec le pinceau, on lisse bien. Pour le séchage, pas trop près d'une source de chaleur trop chaude. Eh bien, en fait, pour le couvercle, là, je vous montre un couvercle. 
ben, c'est pareil. On va venir donc faire ben, là du rond, hein, une, une, comme une petite tarte, dans les dimensions, dans le diamètre du couvercle, qui va pouvoir recouvrir au moins jusqu'ici. Vous avez vu, attention de ne pas rentrer à l'intérieur, vous savez, du couvercle là. Et puis ensuite, eh ben moi, je voilà, vous, avez, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et donc, en fait, vous incrustez, comme, euh, comme j'ai dit, avec de la colle. Alors, vous pouvez utiliser le pistolet à colle. Et donc, bah, sur le chapeau, c'est pareil que sur le pot. Vous en collez un petit peu avant. Vous mettez votre espèce de petite crêpe pouillette, de petite crêpe. Et puis, vous l'aplatissez bien. Et ensuite, vous pouvez rajouter de la déco. Ça peut être des perles. Ça peut être... Ah, moi, j'aime bien la déco nature. Oups, j'ai oublié. Alors, vous pouvez Évidemment, aussi vous couler pouvez de la bougie directement hein, à l'intérieur. Ça, c'est des petites idées. Et ben voilà. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.